ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ഗുരു മലയാളം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സ് അതായത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ എക്സാമിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതും അതുപോലെ മുന്നത്തെ എക്സാംസിന് വന്നിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള വൺ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ചെയ്ത് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഗീവ് ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് സ്റ്റഡീസിനെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടോട്ടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതൊക്കെ എന്താണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു രണ്ടെണ്ണം എഴുതുന്നത് നാഷണൽ ഇൻകം അഗ്രിഗേറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും ആണ് അഗ്രിഗേറ്റ് മീൻസ് ടോട്ടൽ ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എക്സ്പെൻസസ് വിച്ച് റൈസ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഇസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന എക്സ്പെൻസസ് ഏതാണ് കൺസെപ്ഷൻ ആണോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണോ എക്സ്പോർട്ട് ആണോ നൺ ഓഫ് ദിസ് എബവ് ആണോ അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എൻ്റെ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് വരിക ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇക്ക ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മൈക്രോയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഇനി സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്സ് ഉണ്ട് വൺ വേഡ് ആയിക്കോട്ടെ ടു മാർക്സ് ആയിക്കോട്ടെ ത്രീ ഫോർ മാർക്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഇനി എയ്റ്റ് മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിക്കോട്ടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് മാക്രോ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഈ പോർഷൻസിൽ നിന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അതിൽ നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ജി എൻ പി ജി ഡി പി എൻ ഡി പി തുടങ്ങിയവ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുമാണ് നമുക്ക് എസ് സി ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം ജി എൻ പി മൈനസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഇസ് കോൾ ജി എൻ പിയിൽ നിന്ന് ഡിപ്രിസിയേഷൻ കുറച്ചാൽ എന്താണ് കിട്ടുക ജി ഡി പി ആണോ എൻ എൻ പി ആണോ അതോ പി സി ഐ ആണോ പി ഐ ആണോ അപ്പോൾ അറിയാം ഗ്രോസിൽ നിന്ന് നെറ്റ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എൻ പി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ ജി ഡി പി ഡിഫ്ലക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഡി പി ഡിഫ്ലക്ടറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ജി ഡി പി ഡിഫ്ലക്ടറെ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ റിയൽ ജി ഡി പി മൈനസ് നോമൽ ജി ഡി പി ആണോ റിയൽ ജി ഡി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ നോമൽ ജി ഡി പി ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണോ നോമിനൽ ജി ഡി പി ഡിവൈഡ് ബൈ റിയൽ ജി ഡി പി ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണോ പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം ഡിവൈഡ് ബൈ റിയൽ ജി ഡി പി ആണ് അപ്പോൾ ജി ഡി പി ഡിഫ്ലക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോമിനൽ ജി ഡി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റിയൽ ജി ഡി പി ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അതായത് തേർഡ് വൺ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി വെക്കാം അതിൽ പറയുന്നത് എൻ എഫ് ഐ എ അതായത് നെറ്റ് ഫാക്ടറി ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡ് ഇസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഡാഷ് ഏതിലാണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എൻ എൻ പി എഫ് സിയിലാണോ ജി എൻ 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 ഡി പി എഫ് സി ആണോ ജി ഡി പി എഫ് സി ആണോ ഓൾ ദ എബവ് ആണോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എൻ എൻ പി എഫ് സി എൻ എൻ നെറ്റ് ഫാക്ടറി ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണലിലാണ് വരിക അല്ലേ നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റിലാണ് വരിക സോ എൻ എൻ പി എഫ് സിയിലാണ് വരിക ബാക്കി രണ്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ നമ്മൾ എഴുതാഞ്ഞത് എൻ എൻ പി എന്ന് എൻ എൻ പി എഫ് സി ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടി ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാവും ഓക്കെ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇന്നെ ഇസ് എൻ ഫ്ലോ കൺസെപ്റ്റ് ഫോ ഫ്ലോ കൺസെപ്റ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എക്സ്പോർട്ട് വെൽത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസേർവ് അപ്പോൾ ഫ്ലോ ചെയ്യണത് ഏതാണ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അതിലെ ഓ
അറ്റ് ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ബിക്കംസ് അതായത് ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പിലെ സ്പെക്യു മണിയുടെ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഏതായിരിക്കുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത് സീറോ ആണോ യൂണിറ്റി ആണോ അതോ ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോഴാണോ നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്കറിയാം ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം ആർ ബി വോസ് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇൻ അതായത് ആർ ബി നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി സെവൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൈ പവേർഡ് മണി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈ പവേർഡ് മണി എന്തിന് ഈക്വൽ ടു ആണ് ഡി ഡി പ്ലസ് സി യുനാണോ സി യു പ്ലസ് ആറിനാണോ ഡി ഡി പ്ലസ് ആറിനാണോ അതോ മുകളിലെ എല്ലാതുമാണോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് സി യു പ്ലസ് ആറാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഏജൻസി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇഷ്യൂയിങ് റുപ്പീസ് വൺ കറൻസി നോട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു രൂപയുടെ കറൻസി നോട്ട് അച്ചടിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിതരണം ചെയ്യേണ്ടത് ആരുടെ ചുമതലയാണ് ആർ ബി ഐ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോമേഴ്സ് ഇ ടി ഒ ആയോഗ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആരാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസിനാണ് ഈ ഒരു രൂപ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു രൂപ അച്ചടിക്കാനും അത് വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം വെൻ ആർ ഈക്വൽ ടു മിനിമം സ്പെക്കുലേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ബിക്കംസ് ഡാഷ് അതായത് ആറ് മിനിമം ആയിരിക്കുമ്പോൾ സ്പെക്കുലേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എത്രയായിരിക്കും എന്ന് ചോദിക്കുന്നു സീറോ ആയിരിക്കുമോ വൺ ആയിരിക്കുമോ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കുമോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കുമോ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം അതായത് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ടോട്ടൽ അഡീഷണൽ പ്ലാൻഡ് സേവിങ്സ് ഇൻ ഇക്കോണമി ടു നാഷ് ടു ടോട്ടൽ അഡീഷണൽ ഇൻകം ഓഫ് ദി ഇക്കോണമി അതായത് അഡീഷണൽ പ്ലാൻഡ് സേവിങ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ ഇൻകം തമ്മിലുള്ള റേഷ്യേനെ നമ്മൾ എന്താ പറയണം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എ പി എസ് എം പി എസ് എം പി സി എ പി സി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് എം പി സി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അതായത് എം പി എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് എങ്കിൽ എം പി സി എത്രയായിരിക്കും എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എം പി സിയും എം പി എസും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ വൺ ആണ് സോ എം പി സി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൺ മൈനസ് എം പി എസ് അതായത് വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആയിരിക്കും എം പി സി ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് വരിക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ വൈ ഈക്വൽ ടു എ ബാർ പ്ലസ് സി വൈ എം പി സി ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ അപ്പോൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ വൈ ഈക്വൽ ടു എ ബാർ പ്ലസ് സി വൈ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ എം പി അപ്പോൾ ഇതിലെ എം പി സി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്മോൾ ആറ്റർ സി ആണ് വൈ ആണോ എ ആണോ സി ആണോ നൺ ഓഫ് ദിസ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ ആൻസർ സി ആണ് സ്മോൾ ആറ്റർ സി ആണ് എം പി സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ വേൾഡ് വാർ എഫക്ട് അഡ്വേഴ്സലി എഫക്റ്റഡ് ദ യൂറോപ്യൻ ഇക്കോണമി ഹാൻസ് ദ കൺസെപ്ഷൻ ആൻഡ് സേവിങ്സ് വേർലോ ബട്ട് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് കൺസെപ്ഷൻ ടു ഇൻകം വാസ് ഹൈ അതായത് യൂറോപ്യൻ ഇക്കോണമീനെ വേൾഡ് വാർ നന്നായി എഫക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കൺസെപ്ഷനും സേവിങ്സും കുറവായിരുന്നു എന്നിട്ട് പോലും എന്താണ് കൺസെപ്ഷൻ കൺസെപ്ഷൻ്റെയും ഇൻകവും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരുന്നു അതായത് ഇൻകം കുറവായിട്ട് പോലും കൺസെപ്ഷൻ കൂടുതലായിരുന്നു എന്ന് സോ ഇങ്ങനെ ഇൻകം കൂ ഇൻകം കൂടുതലായി ഇൻകം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പോലും കൺസെപ്ഷൻ കൂടുതലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് പറയുക കൺസെപ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ഹൈ എം പി സി എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി നോക്കാം സപ്പോസ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഓട്ടോണമസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓട്ടോണമസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സിറ്റുവേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ഗ്രേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലയർ ഇഫക്റ്റ് ഓൺ ഇൻകം ഏത് സിറ്റുവേഷനാണ് മൾട്ടിപ്ലയർ ഇഫക്റ്റിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കുക എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് റിലേറ്റഡ് ഹൈ എം പി സി ആണോ റിലേറ്റഡ് ലോ എം പി സി ആണോ എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളിതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലെയർ എഫക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക റിലേറ്റീവ്ലി ഹൈ എം പി
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ ടു എ ടേബിൾ ആസ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ താഴെ പറയുന്നവ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ടും ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ടും തരംതിരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ റേ ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് അത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ബാധ്യതകളോ നമ്മുടെ ബാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻകവും നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാധ്യതകൾ ഇല്ലാതാവുന്നില്ല എന്നാൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലത്തെ അസെറ്റാണ് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ബാധ്യതകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഓരോന്നിലേക്ക് ഏതാണ് വരിക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിലേക്ക് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സിഡി സാലറി ടു ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റാഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ടു സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് ആവശ്യം വരുന്നതാണ് ഇനി ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് ലോൺസ് ടു എ ഫോറിൻ ഗവൺമെൻറ് അതുപോലെ തന്നെ Capital projects of planned loans to the state government, investment in shares, etc. Okay. In the next question, we will state the objective of government budget. Government budget is the objective of the government budget. Then, we will study the allocation of allocation function, redistribution function, stabilization function, and other things to achieve economic growth, to reduce inequality of income and wealth, to achieve economic stability. Okay. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻ ദ ഓഡ് മാൻ ഔട്ട് ആൻഡ് റീസൺ അപ്പോൾ താഴെ പറയുന്നതെന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടത് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് റീസൺ പറയാനാണ് പറഞ്ഞത് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഫീസ് ഫൈൻസ് പെനാൽറ്റീസ് അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയാണ് ബാക്കി എല്ലാം എന്താണ് നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂസ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഇൻകം ടാക്സ് സെയിൽസ് ടാക്സ് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് വരിക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇൻകം ടാക്സ് ആണ് ബാക്കി എല്ലാം ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ് റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ടാക്സ് ടാക്സസ് ആണോ റവന്യൂ ഫ്രം ഫീസ് ആൻഡ് പെനാൽറ്റീസ് ഓൾ ദ എബവ് നൺ ഓഫ് ദ എബവ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സ് റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സിൽ രണ്ടും വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ടാക്സസും വരും റവന്യൂ ഫ്രം ഫീസ് ആൻഡ് പെനാൽറ്റീസും വരും സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ സി ആണ് ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ ടു റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ എ എം ഡി എം അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓൺ ഡെബിറ്റും ലാൻഡ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റേറ്റും റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബി എം സിയും ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻറ്റ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടാക്സേഷൻ പ്രൊപ്പോഷണൽ ടാക്സേഷനെ കാണിക്കുന്ന ഡയഗ്രാം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ടാക്സ് റേറ്റും ഇൻകം നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അവിടെ നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ടാക്സ് റേറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഇൻ പ്രൊപ്പോഷൻ ടു ചേഞ്ചിന് ഇൻകം ഇൻകത്തിൻ്റെ ചേഞ്ചിനനുസരിച്ചിട്ട് ടാക്സ് റേറ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുന്നത് എക്കണോമിക് ടേംസ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് റെസീപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് വിച്ച് ആർ നോൺ റെഡീമബിൾ അതായത് നോൺ റെഡീമബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് റെസീപ്റ്റ്സിന് എന്താണ് പറയുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എക്കണോമിക് ടേം റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സ് എന്നാണ് അതുപോലെ റെസീപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് വിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ലൈബിലിറ്റി നമുക്ക് ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന റെസീപ്റ്റ്സിന് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക റെവ് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുള്ളായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേറൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ എക്സാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്ക